Hallo, ich bin Brigitte Waldschmidt und ich möchte euch heute äh, das Clayboard von der Firma Ampersand vorstellen. Äh, es ist ein ganz besonderer Untergrund, unvergleichlich, eine sehr glatte, äh, weiche Oberfläche. Äh, es lassen sich auch äh, auf diesem Untergrund äh, Bleistifte, Marker, Ölfarbe, Acrylfarbe, äh, alles, was man sich so vorstellen kann, außer eventuell Pastelle, die würde ich nicht unbedingt jetzt empfehlen. Also allein Pastelle verarbeitet, funktioniert durch diese glatte Oberfläche selbstverständlich nicht. Aber für alle anderen Techniken ist das ein fantastischer Untergrund. Das Board ist selbstverständlich gebrauchsfertig. Ich starte jetzt einfach mal mit dem Bleistift. Wie man sehen kann, lässt sich darauf hervorragend zeichnen. Das ist eine Facette. Als nächstes äh, könnte ich jetzt auch Marker verwenden. Und man sieht, wie, wie präzise die Farbe äh, geführt wird. Die Linien stehen ganz exakt, es fließt nichts aus. Dann habe ich die Möglichkeit, äh, auch mit Ölfarbe auf diesem sehr glatten Untergrund zu arbeiten. Auch die Ölfarbe verarbeitet sich hier wirklich sehr äh, schnell und ich kann die ganz weich ineinander wischen. Und sie trocknet also viel, viel schneller, als man erwarten würde. Dann zeige ich euch mal, wie man so eine Farbe wirklich atmosphärisch auch verwischen kann. Eine weitere Möglichkeit, ich verwende jetzt mal eine flüssige Acrylfarbe, eine schnell fließende. Dazu gebe ich ein bisschen Flüssigkeit. Und auch hier setze ich einfach mal Wasserlinien an. So kann ich also sehr, sehr gut zeigen, wie Farbe im vorgegebenen Feld stehen bleibt. Sie bleibt immer in der Kontur stehen. Es gibt scharfe Kanten. Ich kann genau kontrollieren, wie ich die Bearbeitung gerne vornehme. Und selbstverständlich können wir auch ganz normale Tubenfarben verarbeiten. Ich kann auch mit einer Spachtel, also ich muss nicht immer unbedingt einen Pinsel und diese traditionellen Malgeräte verwenden. Und auch hier sieht man, ich kann auch schon mal ein bisschen hier Struktur mit einarbeiten. Noch mal einen Rotton dazu. Hier strukturiere ich jetzt einfach mal. Solange die Farbe jetzt noch nicht trocken ist, kann ich die auch etwas verbessern und kann sie auch an diese eher wässrig aufgetragenen Farben einfach anpassen. Und obwohl ich jetzt ganz unterschiedliche Farben auf diesem Board verwende, kann ich die später zu einem Gesamtbild zusammenschieben. Auch die Ölfarbe bekomme ich mit diesen Acrylfarben bestens verbunden. Jetzt zeige ich euch nochmal die Ölsticks. Auch hier könnte ich perfekt über die bereits angetrocknete Farbe einfach drüber malen. Ich kann natürlich äh, diese Ölfarbe hier auf so einem glatten Board viel, viel feiner ausreiben als auf einer Leinwand. Ich bekomme eine ganz feine äh, Farbschicht. Man würde eher denken, das sei eine Aquarellfarbe als eine Ölfarbe. Jetzt kommen wir zu einem weiteren äh, wirklich äh, wichtigen äh, Schritt und einer wichtigen Funktion, äh, die uns äh, dieses Ampersand Board bietet. Ich möchte euch mal zeigen, wie ich auf diesem Clayboard hervorragend auch Farben wieder herausnehmen kann und reduzieren kann. Hier hatte ich ja mit dem Bleistift gearbeitet und ich kann mit einem 
fettfreien Edelstahl, Schwamm, einfach Farbe reduzieren. Und kann korrigieren, was ich sonst auf keinem anderen Untergrund äh, habe. Das gleiche funktioniert äh, mit diesen quasi flüssigen Acrylfarben. Die kann ich genauso aus meinem Bild nehmen, wenn sie trocken sind. Äh, hier selbstverständlich, wenn die ganze Farbe noch nass ist und ich würde mit dem Schwamm reingeben, wird alles grau. Das geht nicht. Also ich muss schon bei den feuchten äh, Farben abwarten, äh, bis das Ganze getrocknet ist. Und dann kann ich sie einfach wieder aus dem Bild nehmen und sagen, gut, das passt nicht und äh, reduziere ich das Ganze. Und wenn ich äh, hier diese Bleistiftlinien habe, könnte ich genauso gut mit Kratzwerkzeug kann ich mir eine Struktur selbst aus der Farbfläche oder beziehungsweise jetzt aus der Bleistift angelegten Fläche herauskratzen und kann das später auch mit einer Farbe kolorieren. Ich kann dann über die Fläche wieder hinweggehen und bekomme so total interessant strukturierte Farbflächen. So. Nachdem jetzt alles so ein bisschen getrocknet ist, äh, gerade bei den sehr flüssigen Farben, musste ich selbstverständlich warten, äh, bis diese äh, einigermaßen aufgesogen wurden. Was allerdings auf dem Clayboard sehr schnell geht, zeige ich euch jetzt auch, wie man Farbe wieder entfernen kann. Ich hatte das ja schon mal bei dem Bleistift gezeigt und genauso gut äh, kann ich hier korrigieren. Anders aus, auf jedem anderen Grund äh, kann ich Acrylfarbe einfach äh, aus dem Bild herausnehmen. Das würde auf Papier nicht funktionieren, das würde auf Leinwand nicht funktionieren. Ich kann hier solche kleinen Details oder auch hier kann ich einfach mit dem fettfreien Schwamm entfernen. Und kann Korrekturen in meinem Bild vornehmen, die normalerweise so überhaupt nicht funktionieren würden. Und selbst im Ölbereich, hier oben ist die Farbe schon etwas trockener, die Ölfarbe braucht selbstverständlich etwas länger, um wieder trocken zu werden, aber selbst hier könnte ich auf dem, auf dem Ampersand Dinge rausnehmen und könnte also auch wieder Lichter setzen. Ich kann selbstverständlich auch auf diese noch nicht ganz trockene Ölfarbe kann ich auch mit Pastell hineingehen. Ich habe jetzt mal hier die Pfannpastell genommen. Und die kann man sehr, sehr gut äh, auch steuern. Und man sieht, das funktioniert auf diesem Untergrund hervorragend. Man sieht überhaupt nicht, man kann die Farbqualität nicht erkennen, ob es sich jetzt um eine Pastellfarbe oder um eine Ölfarbe handelt. Und äh, die Pastellfarbe geht natürlich jetzt in der noch etwas feuchten äh, Ölfarbe eine Verbindung ein und trocknet auch dann dauerhaft an. Selbst auf der Ölfarbe äh, kann ich mit dem entsprechenden Werkzeug auch äh, kratzen. Und Ölfarbe auf Leinwand, sowas wäre unmöglich. Ich könnte nie äh, so eine Struktur in eine Ölfarbe hineingeben. Nun habe ich euch verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Einmal mit dem Bleistift, mit einem Markerstift, mit Ölfarbe, mit kompakter Acrylfarbe, mit flüssiger Acrylfarbe. Das ist jetzt kein Bild in dem Sinn. Es ist einfach eine Zusammenstellung von Möglichkeiten. So etwas könnte ich auf einer Leinwand oder auf einem Holz nie fertigstellen. Und aus dem Grund ist diese Ampersand Platte für all diese Techniken hervorragend geeignet.